హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నా వీడియోస్ అన్నీ చూస్తున్నారా మీకు నచ్చుతున్నాయా ఫ్రెండ్స్ నా కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసారా సువన్ నేను ఆడుకుంటా ఉన్నావు చెప్పాను కదా సువన్కి ఫ్రైడే స్కూల్ ఉండదండి ఇంకేదో ఒకటి ఆడిస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ చూసారా మాకు ఈరోజు రెయిన్ పడింది అన్న కదా ఈవినింగ్ మా హస్బెండ్ వచ్చి పక్కడి ఇలాస్తారంట వచ్చి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి నేను పక్కడి ఇలాస్తాను ఆనియన్ పక్కోడా అని చెప్పి కలుపుతూ ఉన్నారు చూడండి తన ఆనియన్ పక్కడ ఎలా వేస్తున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి శనగ పిండి బియ్యం పిండి కలిపారు దాంట్లో కొంచెం సాల్టు కారం యాడ్ చేసామనమాట నెక్స్ట్ దాంట్లో కొంచెం గరం మసాలా అంతా వేసుకుని కలుపుకున్నారు ఆనియన్స్ అన్నీ వేసుకుని చూసారు కదా ఇది గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా బాగుంటుంది అంటే టేస్ట్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి కడాయిలో ఆయిల్ వేస్తాం అనమాట అది వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాము చూసారు కదా ఇలా మిక్స్ చేసుకుని మనం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయినాక మనం పకోడీస్ వేసేసుకుంటాం అనమాట కొంచెం కొంచెం చేత్తో తీసుకుని పకోడీస్ వేసుకోవటమే చాలా ఈజీ అండి చాలా ఎమ్మీగా ఉంటాయి ఆనియన్ పకోడా మాకు బయట రెయిన్ పడుతుంది కదా అందుకే మేము చేసుకుని తింటా ఉన్నాం అనమాట ఆనియన్ పకోడీస్ చూసారు కదా అలా ఫ్రై చేసుకుని కొంచెం రెడ్ కలర్ వచ్చినాక మనం తీసేసుకోవాలి మన ఆనియన్ పకోడాస్ ఎమ్మి ఎమ్మిగా రెడీ అయిపోతాయండి మీకు కూడా ఆనియన్ పకోడాస్ అంటే ఇష్టమేనా చెప్పండి నాకు చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆనియన్ పకోడాస్ అండ్ పక్క బయట వర్షం పడతా లోపల ఆనియన్ పకోడాస్ వేసుకొని వేడివేడిగా తింటూ ఉంటే భలే ఉంటుంది కదా మీ అందరికీ ఇష్టమే అనుకుంటే నాకు తెలుసు ఆనియన్ పకోడాస్ వర్షం పడినప్పుడు ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు చూసారు కదా బయట రైన్ ఇక్కడ పకోడాస్ ఉన్నాయి మేము తింటున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరిగ్గా చెప్పాట్ కదా పెడుతున్నాలి ఓ నేను అటు నుంచి తెగ తింటున్నా డాడీ ఫుడ్ ఇక్కడ చూసా వీకెండ్ కోసం నేను ఈ పెసలు ఈ నానబెట్టానని చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీడియోలో సో ఆ పక్కన ఆల్రెడీ నేను కొర్ర దోశకు నేను ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు పెసలకి వేస్తున్నాను అనమాట పెసరట్టుకి ఇది పెసలు ప్లస్ ఆ చిల్లీస్ కొంచెం జింజర్ అంతా వేసి చేస్తున్నాను చూడని గ్రైండ్ చేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ చిల్లీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం జింజర్ వేసుకుంటాం మనం అందులోని పెసరట్కి చాలా బాగుంటుంది చిల్లీస్ జింజర్ అంతా పచ్చిమిరకాయలు జింజర్ అన్ని అల్లం అంతా వేసుకుంటే చూసారు కదా గ్రైండ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు పెసరట్టు పిండి మనం వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాము నెక్స్ట్ వేసుకోవడానికి కొర్రల పిండి వచ్చేసి మనం సేమ్ దోశ పిండలాగానే మనం దాన్ని పులవ పెట్టుకోవాలన్నమాట అది పిలిచినాక నెక్స్ట్ డే వేసుకుంటాము నైట్ అంతా నేను ఇంకా బయట పెట్టేస్తాను కొర్రల పిండిని పెసర పిండి వచ్చేసి పెసరట్టలు వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మన పెసరట్టు అంతా రెడీ అయిపోతుంది మిల్లే ఎవరైనా కొర్ర దోశలు తింటున్నారా కొర్ర కొర్రలు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తారా మిల్లెట్ స్టార్ట్ చేస్తారా కొర్రలతో వేసుకున్న దోశ చాలా బాగుంటుందండి మామూలు రైస్ దోశ కంటే నాకు చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా అనిపించింది మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది 
చూసారు కదా ఇక్కడ నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి పెట్టేస్తాను నైట్ అంతా బయట పెట్టేస్తాను ఇంకా అది ఫార్మేట్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ డేకి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ చూసారు ఫ్రెండ్స్ సుమన్ ఏంటంటే తనకి మొన్న కార్డ్స్ వచ్చినాయి వ్యాలంటైన్స్ డే కార్డ్స్ అనమాట క్లాస్లో ఇచ్చారు దానిలో ఉన్న స్టిక్కర్స్ అన్ని పీకేసి అవన్నీ అలా గోడమే పెడుతున్నాడు చూడండి కదా స్టిక్కర్స్ అన్ని పట్టుకుని ఫేస్ పెట్టుకుని ఆడుతా ఉన్నాడు పడుకుంటానని చెప్పి వెళ్ళి చూడండి ఎలా ఆడుతున్నాడు నిద్ర వచ్చేస్తుంది తనకి ఇంకా నేను పడుకోబెట్టేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి ఇల్లంతా టాయ్స్ వేసేసావు ఏంటి అలా చేసావంటే క్లీనింగ్ చేయవా అది అని అంటే చూడండి అదంతా తీసుకొచ్చి బయట కార్పెట్ అంటే అక్కడ వేస్తున్నాడు ఇక్కడ చూసారా నేను కొర్రలు తీసాను కదా ఆ కొర్రలతో ఎగ్ దోశ చేశాను అనమాట ఎగ్ దోశ తినిపిస్తున్నారు నేనేమో టీ పెడతానికి వెళ్ళానండి చూస్తున్నారు కదా సువన్కి ఎగ్ దోశ అంటే ఇష్టము సో మన కొర్రల దోశ కూడా పైన ఎగ్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా నేను దోశ వేసింది తీయలేదు నెక్స్ట్ టైం తీసి పెడతాను కొర్ర దోశ కూడా చాలా పల్చగా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా సువన్గా వచ్చి పసిరట్టు అది సరిగా తిన్నాడు ఒక పె మిన మినువులను ప్లస్ కొర్రలతో చేసింది అయితే కొంచెం ఇష్టంగా తింటున్నాడు సో ఇంకా తన కోసం అని చెప్పి నేను అలా చేశాను మా నాకేమో పెసరట్టు చేసుకున్నాను చూసారు కదా రెయిన్ పడింది కదా మాకు ఆ రెయిన్ ఏంటంటే ఆ ముందు వాటర్ అంతా స్టాక్ అయిపోయింది మా బాల్కనీ ముందు అనమాట చూసారు కదా అదే అది ఏ షేప్లో ఉందో చూసారు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అది వచ్చేసి హార్ట్ షేప్లో ఉందండి లవ్ హార్ట్ షేప్లో ఉంది చూసారు కదా భలే ఫామ్ అయింది కదా అందుకే నేను తీసాను అది మీకు కూడా నచ్చితే కమెంట్ చేయండి అది చాలా బాగుంది కదా లవ్ లేక్ లాగా ఇక్కడ చూసారు ఇంకా మేము జిమ్కి వచ్చేసాం అనమాట ఈయన చూసారా అంత ఏజ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తున్నారో నాకు బాగా నచ్చింది బాగా ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి బలే చేస్తారండి ఇక్కడ వర్కౌట్స్ చూసారు కదా అందరూ ముసలి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు జిమ్లోని ఇక్కడ మేము చేస్తూ ఉన్నాము సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి చాలా బాగా చేస్తారండి చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపిస్తుంది నాకు వాళ్ళు చేస్తుంటే మనకి చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ అందరూ వాళ్ళే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటారు దాంట్లో కూడా పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నారు చాలా స్పోర్టివ్గా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు జిమ్ అంతా 
చూసారా ఇది వచ్చేసి జిమ్ అనమాట అదే వచ్చేసి మెయిన్ చూసారా ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసేసి నేను లంచ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను లంచ్లో నేను ముద్దుపప్పు పెట్టాను సువన్ కోసం అని చెప్పి ఇది మా కోసం చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసేసి ఏంటంటే చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీ అండి చిక్కుడుకాయ టమాటా కర్రీకి ఫస్ట్ నేను ఆయిల్ వేసి ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ కరివేపాకు అంతా వేశాను నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అంతా వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయినాక మనం చిక్కుడుకాయలు ఉల్చుకొని పెట్టుకుంటాం కదా పెద్ద చిక్కుడుకాయలు పెద్ద చిక్కుడుకాయలు వేసేసి కాసేపు మూత పెడితే దాంట్లో వాటర్ వస్తుంది కొంచెం సరిపోతే మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే కొద్దిగా మగ్గినాక మనం వచ్చి ఏం చేస్తామంటే టమాటాస్ వేసేస్తాము కారం అంతా వేసేసి దీంట్లో అంటే నేను కొంచెం అల్ల ముక్కలు కూడా కొద్దిగా వేసాను ఆనియన్స్తో పాటు చిన్న చిన్న కట్ చేసి అల్ల ముక్కలకు కూడా టేస్ట్ బాగా వచ్చింది నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను అల్ల ముక్కలు వేసి మీకు కూడా నచ్చితే ట్రై చేయండి నేను ఇలా చేస్తాను నాకైతే చిక్కుడుకాయ టమాటా అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట మీకు కూడా ఎవరికైనా ఇష్టమైతే ఇలా ట్రై చేసుకోండి ఇలా బాగుంటుంది చాలని చూసారు కదా ఇవి వచ్చేసి పచ్చివే పచ్చి చిక్కుడుకాయ ముక్కలే అలా వేసేసి కొంచెం కలిపేసి మనం దానిపైన మూత పెట్టి పెడితే దాంట్లోని వాటర్ వస్తుంది అనమాట ఊరికనే ఉడకబెట్టి అంతా చేసుకోక్కర్లేదు మనం చూసారు కదా ఇట్లా పచ్చి చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది మనకి చాలామంది ఏంటంటే ఉడకబెట్టి చేస్తారు ఇట్లా పచ్చిగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా బాగుంది చూసారు కదా కొంచెం మూత పెట్టినాక నేను తీసేసేసి దాంట్లో కొంచెం మగ్గినాక కొంచెం కారం వేసేసి దాన్ని నెక్స్ట్ ఒక టమాటా వేసానండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది అసలు సూపర్గా వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి నాకైతే చిక్కుడుకాయ కూర కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టము చిక్కుడుకాయ ఫ్రై కానీ ఇలా చిక్కుడుకాయ కర్రీ కానీ ఏదైనా బాగా తింటాను అనమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా మా కర్రీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అంతే ఇక్కడితో ఇంకా ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్ అంతా నేను ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇంకా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీ మీట్ అవుదామా ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకేనా మనం ఇంకా మళ్ళీ పోల్డ్ అని వీడియోస్లో మీట్ అవుతూ ఉందాము బాయ్ బాయ